ตามรายงานล่าสุดเหรียญ USTC มากกว่า726ล้านรายการได้ถูกเผาหลังจากที่ชุมชนเทราลูนาคัสิกได้อนุมัติข้อเสนอที่12135เพื่อเผาโทเค็นในแองโคโปรโตคอลผ่านการยกย้ายสัญญาเมื่อเทราฟอร์มแลบ TFL ได้รับอนุมัติให้ทำการยุติการดำเนินงานโดยสารล้มละลายของสหรัฐโดยชุมชนคาดว่าจะมีการเผา LUNC และ USTC หลายพันล้านรายการจากโครงการที่เกี่ยวข้องโดยข่าวสำคัญสำหรับชุมชน LUNC ในวันนี้คือ USTC มากกว่า726ล้านรายการได้ถูกเผาไปโดยการโอนผ่านสัญญาของแองโคโปรโตคอลโดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากที่ชุมชนได้รับการอนุมัติข้อเสนอที่12135เพื่อเผาโทเค็นในกระเป๋าเงินของแองโคโปรโตคอลซึ่งเป็นของเทราฟอร์มแลบโดยข้อเสนอได้รับการอนุมัติอย่างวุดวิดโดยชุมชนเทราลูนาคาซิกโดยมีผลโหวตเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ที่ 27.23% นในบรรดาผู้ตรวจสอบความถูกต้องมีการโหวตเห็นด้วยอยู่ที่ 25% การโหวตงดออกเสียงอยู่ 48% โดยออโนดแต่อย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจอีก 92% สนับสนุนข้อเสนอเนื่องจากโทเค็นเป็นของชุมชนโดยนักพัฒนาได้ทำการย้ายแองโคปตคไปยังโคดใหม่โดยใช้การกำกับดูแลที่คล้ายกันกับลิฟฮาเปิลแต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการบนมิลเลอร์โปรโตคอลไม่สามารถทำการเผา USTC ได้ถึง46ล้านรายการโดยข้อเสนอได้ถูกส่งอีกครั้งแต่ผู้พัฒนาอ้างว่าจะตรวจสอบสาเหตุเบื้องหลังการดำเนินการที่ล้มเหลวโดยสินทรัพย์ของเทราลูนาคัสิกทั้งหมดตามที่คิสอามานี CEO ของ TFL ได้ระบุตามคำสั่งของศาลควรถูกเผาโดย TFL จะไม่ตอบโต้กับเครือข่ายโคลัมบัส5หรือทางฟินิกวันหลังจากวันที่31ตุลาคมโดยการเผาหรือโอนโทเค็นใดๆจะเป็นเรื่องยากหลังจากวันที่ศาลอนุมัติท่ามกลางข่าวของ LUNC นี้โดยโทเค็นระบบนิเวศของเทราลูนาคัสิกได้เห็นการเพิ่มขึ้นมาเล็กร้อย 2% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานอกจากนี้เองโทเค็นยังพบกิจกรรมการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของฟิวเจอร์แบบเปิดเพิ่มขึ้นมามากกว่า 2% ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาหุ้นเหรียญโทเค็นเทราลูนาคัสิก LUNC นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่834มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวก่อนจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นการซื้อขายที่มีการซื้อขายการติดลบลงไปถึง 3% โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิค Machine Learning ของเรานั้นยังคงบ่งบอกว่าเหรียญยังคงอยู่ในเทนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัว MACD หรือตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD แม้ว่าจะยืนอยู่เหนือระดับของเส้น Signal Line และยังคงยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยศูนย์แต่ล่าสุดตอนนี้สัญญาณยังคงบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะหักต่ำกว่าระดับของเส้นสัญญาณลายอีกครั้งโดยได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณฮิสโตแกรมของ MACD ที่บ่งบอกว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้ในฝั่งของออกซูเลเตอร์ตอนนี้เข็มยังชี้ไปที่มีแรงซื้อและแรงขายในระดับปานกลางในฝั่งของตัวชี้วัดระดับแนวต้านและแนวรับที่สําคัญของฟินโบนิชี่แฟนยังคงให้ระดับแนวต้านที่สําคัญที่โซนระดับราคา900มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวและระดับแนวรับที่สำคัญหากเหรียญล่วงลงมาที่ระดับราคา517มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อข้าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรานั้นมีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ